Hej och välkomna till ännu en dag med svenska uttryck. Det är idiomatiska uttryck, ordspråk och sådant som man faktiskt nästan inte kan förstå om man kommer från ett annat land eller kan ett annat språk. För två veckor sedan la jag ut en film som hette Elva svenska uttryck. Jag har fått flera frågor att lägga ut just det. Och det blev en succé! Jättemånga har tittat på filmen, jättemånga har gillat den. Så jag kör elva uttryck till. Jag har hämtat de här uttrycken från en jättelång lista på Wikipedia. Jag länkar till den i första kommentaren i Youtube där även manuskriptet till hela den här lektionen finns. Så ni kan kopiera och träna att läsa högt och härma mitt uttal. Det finns massor med undertexter. Titta på den här filmen om du inte vet hur du sätter på undertexten. Då börjar vi med det första svenska uttrycket för den här lektionen. Alla taggar utåt. Hon har alla taggar utåt idag. Vad betyder det? Ja, man tänker faktiskt på en igelkott. När igelkotten är rädd eller arg så har den alla taggar utåt. Det betyder det. Det betyder att man är lite aggressiv. Man är inte mottaglig för några förslag eller råd. Man kan nästan se på någon som har alla taggar utåt att det nästan ryker ur öronen på dem. Alla taggar utåt. Arg. Inte mottaglig för förslag eller råd. Jag har gjort en hel bullfilm. Ni kan titta på den här uppe, hur man gör svenska kanelbullar. Och det finns ett uttryck som heter Nu ska det bli andra bullar av. Om det ska bli andra bullar av så innebär det att inte att man ska gå och fika. Nej, det betyder att det ska bli strängare regler. Jag tycker att det har varit alldeles för slappt här. Nu ska det bli andra bullar av. Nu kommer två uttryck som är ganska lika varandra. Det ena är ana ugglor i mossen. Ganska konstigt uttryck. En uggla är en fågel. Mossen, det är nästan som en våtmark. Om ni tänker er ett fält och sen är det lite blött där, då har vi en mosse. Ana ugglor i mossen, då misstänker man att inte allting står rätt till. Man anar någonting misstänkt. Kanske att någon försöker luras. Det här jobbet låter alldeles för bra. Jag anar ugglor i mossen. Då tror man att det finns någon hake. Att det är någonting som man inte vet om som är negativt. Nästa uttryck är samma sak. En hund ligger begraven. Hmm, jag tror att det ligger en hund begraven här. Och då menar man inte att det ligger en hund begraven. Utan då anar man också att det är någonting negativt som någon inte har berättat. Det finns någonting misstänkt. Ana ugglor i mossen. Och här ligger en hund begraven. Ett lite ironiskt uttryck. Ironiskt, det är när man säger någonting nästan lite elakt. Jag skulle kunna använda mitt tonfall. Jaha, och du kommer för sent idag igen. Att man låter nästan lite elak på rösten. 
Jag använder nästan aldrig ironi för att det kan missuppfattas. Men här kommer ett uttryck som heter högsta hönset. Bland hönor så finns det en tydlig hackordning. Det finns en höna som har högsta rang och sen så går det neråt. Och den som är längst ner är hackkyckling. Högsta hönset, då menas det att det är den som står högst i rang. Det kan vara på en arbetsplats. Man säger, ja, och sen har vi Fredrik som är högsta hönset på den här arbetsplatsen. Då är det den som är chefen. Högsta hönset. Man säger inte högsta tuppen om det är en manlig. Utan man säger högsta hönset vare sig det är en man eller en kvinna. Att vara i det blå. Ja, oh, jag vet inte vad jag ska göra med den här eleven. Hon är alltid i det blå. Då betyder det att hon är inte riktigt närvarande. Känns inte riktigt som hon är här. Hon är lite i sina drömmar. Kanske även lite naiv. Hon är i det blå. Nu kommer två kroppsdelar som båda är kalla. Det ena är kalla fötter. Jag har ofta raggsockar på mig för att jag har ofta kalla fötter. Men det är inte det uttrycket kalla fötter betyder att man har kalla fötter. Om jag ska köpa något eller göra ett avtal med någon och så känns det inte riktigt rätt. Man har en magkänsla att hmm, det här är inte bra. Då kan man få kalla fötter och då backar man. Man drar sig ur och man vill inte. Jag skulle få ta över det här kontraktet men jag fick kalla fötter. Så jag gjorde inte det. Kalla fötter, man backar, man gör det inte, man drar sig ur. Sen har ni kalla handen. Jag försökte få kontakt med henne, men jag fick kalla handen. Då betyder det att man blir avvisad. Det kanske kan bero på att man bad om någons hand, då ville man gifta sig med den personen. Så en man kunde komma till flickans pappa och be om hennes hand. Och då kanske han fick kalla handen. Då fick han inte gifta sig med henne. Han fick nobben. Kalla fötter och kalla handen. Det här uttrycket tycker jag är väldigt roligt. Och det kan lätt missuppfattas. Och jag har faktiskt en kompis som missuppfattar det här totalt. Det finns någonting som heter kasta vatten. Och då kan man ju tänka sig att man tar en hink och så kastar man vatten. Men det är inte det. Utan det betyder att man kissar. Ett annat ord urinera. Urinera eller kissa. Och min kompis han missförstod det här för han skulle göra lumpen, alltså när man gör militärtjänstgöring. Och då måste man fylla i massor med frågor. Och han fyllde i och fyllde i och fyllde i. Och sen sa han så här till mig, och sen kom jag till världens konstigaste fråga. Det stod så här, brukar du kasta vatten mitt i natten? Och han sa, vad är det för fråga? Vem sjutton går ut och kastar vatten mitt i natten? Och då berättade jag för honom att eh, kasta vatten betyder att man går och kissar. Och han bara, det har jag aldrig hört. Så om ni ska fylla i ett formulär och det står att brukar ni kasta vatten mitt i natten så betyder det att brukar du gå och kissa mitt i natten. 
Jag har många kroppsdelar idag och nu är det huvudets tur. Köra huvudet i väggen. Så här. Bonk! Nej, man kör inte huvudet i väggen, alltså rent bokstavligt. Utan om man kör huvudet i väggen, då gör man en sak som man redan vet kommer att misslyckas. Jag kanske har gjort samma sak hundra gånger och det misslyckas varje gång och så gör jag det en gång till. Då är det som att köra huvudet i väggen. Nej, det här förslaget kan vi inte göra. Vi har redan kört huvudet i väggen flera gånger. Då vet man att man kommer att misslyckas. Nu är jag redan framme vid det svenska uttrycket nummer 11. Jag fortsätter med kroppsdelar. Jag tänkte inte på det i början men det är väldigt mycket kroppsdelar. Här har vi örat. Det finns ett uttryck som heter ha en räv bakom örat. En räv är ett djur som lever i skogen, som har en stor yvig svans och är röd och har en otroligt vacker päls. Om någon har en räv bakom örat så litar man inte riktigt på den personen. Den kanske inte säger hela sanningen. Den kanske ljuger. Den kanske vill någonting annat än vad den berättar för dig. Då har man en räv bakom örat. Om ni tycker att de här filmerna är roliga så får ni gärna skriva ner i kommentarerna om jag ska göra ännu en film om svenska uttryck. Så att jag vet, det är lite svårt att veta vad ni vill ha. Jag har faktiskt en spellista där jag lägger ut ord, synonymer, idiomatiska uttryck, svenska uttryck. Så om ni är intresserade av det så kan ni titta på den här spellistan. Jag är otroligt tacksam att ni tittar. Och öva på de här uttrycken. Se hur folk reagerar när ni säger dem. Om de ser ut så här så har ni antagligen använt dem på fel sätt. Men man måste pröva och testa för att lära sig att använda dem på rätt sätt. Vi ses i nästa film. Hej då!